এবার পাপিয়া এবং সাবেক এমপি তুহিনের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে বাড়ি দখল করিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে হোটেল ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর রহমানের গুলশানের বাড়িটি দখল তার সাবেক স্ত্রীকে পাইয়ে দেওয়ার ঘটনায় থানায় দায়ের করা হয়েছিল সাধারণ ডায়রি পুলিশ বলছে পাপিয়ার সব অনৈতিক কাজের তথ্যই বের করেছেন তারা এতে কোনো প্রভাবশালীর নাম পেলে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাকেও দুই হাজার উনিশ সালের পঁচিশে ডিসেম্বর সন্ধ্যা সিসিটিভি ক্যামেরার ছবিতে দেখা যাচ্ছে গুলশানের পঁচিশ নম্বর রোডের ৪৫ নম্বর বাসার সামনে পাজার ও গাড়ি থেকে নামছেন যুব মহিলা লীগের বহিষ্কৃত নেতা পাপিয়া ও সাবেক সংসদ সদস্য তুহিন এ সময় সেখানে আসেন আরও কয়েকজন কিছুক্ষণ বাইরে অবস্থানের পর বাড়ির ভেতরে যান তারা বাড়ির মালিক হোটেল ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর রহমান বিদেশে থাকায় বাড়িটির নিরাপত্তা ও দেখভালের দায়িত্ব দিয়েছিলেন সিকিউরিটি এজেন্সি এলিট ফোর্সকে তাদের অভিযোগ সেই সন্ধ্যায় পাপিয়া তুহিন ও তাদের সহযোগীরা নিরাপত্তা প্রহরীদের মারধর ও তালা ভেঙে বাড়ির দখল মোস্তাফিজুরের সাবেক স্ত্রীকে দিয়েছেন এ ঘটনায় তুহিনের নাম সহ গুলশান থানায় করা হয়েছিল সাধারণ ডায়রি গেট ভাঙিয়েছিল যে ভিতরে ঢুকে আমাকে প্রথম মারপিট করছে লেডি গার্ড এবং আমাকে মারধর করছে পাপিয়া গ্রেপ্তারের পর বিষয়টি আবারও সামনে এনেছেন ভুক্তভোগীরা এ বিষয়ে তুহিনের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি গোয়েন্দারা বলছেন তিন মামলায় পনেরো দিনের রিমান্ডে পাপিয়ার নানা অনৈতিক কাজের তথ্য পেয়েছেন তারা এতে যাদের নাম আসবে তাদেরও আইনের আওতায় আনা হবে যারা আগে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং বিভিন্নভাবে জিজ্ঞাসাবাদে আমাদের অতীতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে তাদেরকে আমরা এই কাজে লাগাচ্ছি ফলে এখানে আমার মনে হয় যে তদন্তের ক্ষেত্রে কোনো গাফিলতি আমাদের হবে না এবং জিজ্ঞাসাবাদেও কোনো তথ্য অপ্রকাশিত থাকবে না পাশাপাশি তদন্তের সুবিধায় পাপিয়ার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ থাকলে তা জানানোর আহ্বান জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা কিবরিয়া সাদি পাপিয়ার গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে কিন্তু তার এবং তার সহযোগীদের সব অনৈতিক কাজের এক এক করে তথ্য বের হয়ে আসছে এবং এবার এই যে বাড়ি দখল করিয়ে দেবার তথ্যটি সামনে এলো আসলে অপরাধগুলো তো সংগঠিত হয় একেবারে মানে একটির সঙ্গে আরেকটু জোরা লাগানো মাদক তারপর জিম্মি করে অনৈতিক ভাবে টাকা নেওয়া এবং টাকার বিনিময়ে দলের শীর্ষ পদ পাওয়া তারপরে পাপিয়ার এমনই কথা শোনা যাচ্ছে যে সে এমপির মনোনয়নের জন্য অনেক টাকা উৎকোচ দিয়েছেন দেখেন এই সবগুলোই কিন্তু কেন তিনি একের পরে ক্ষমতার উচ্চ আসনে যাওয়ার একটা অভিলাষ তার ছিল কারণ নিশ্চয়ই ক্ষমতার কেন্দ্রটিকে ব্যবহার করেই অপরাধগুলো সংগঠিত করতে তার সহজ সহজত এবং আমরা দেখছি যে ফেসবুকে এখন অনেক রকম কিছু পাওয়া যাচ্ছে অনেকের সঙ্গে নেতাদের সঙ্গে তার ছবি দেখা যাচ্ছে অন্তরঙ্গ অবস্থায় সেটি কিছু প্রমাণ করে না র্যাব এবং পুলিশ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বলছে যে সে থেকে কিছু প্রমাণ করে না কিন্তু আবার এটিও সত্যি যে ক্ষমতা বলয় এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে তার অবাধ যাতায়াত ছিল সেটির একটি সাক্ষ্য পাওয়া যায় অবশ্যই আমরা চাই যে প্রভাবশালী কাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সেগুলো সামনে আসুক আমরা সেটি জানতেই আরেকটু বিস্তারিত কথা বলবো আমাদের সহকর্মীর সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন মাসুদুর রহমান তার কাছে জানবো মাসুদ এই যে গুলশানে বাড়ি দখলের ঘটনাটি যেটি আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখলাম প্রতিবেদনে এটি কতদিন আগের ঘটনা আর এতদিন পরে এই ঘটনাটি কেমন করে আবারও সামনে এলো এটি গত ডিসেম্বরের ঘটনা ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখ সন্ধ্যার এই ঘটনাটি এবং সেদিন যারা নিরাপত্তায় ছিল তারা আমাদের কাছে অভিযোগ করেছে যে তাদের আসলে মারধর করে সেখান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে আমি আজকে যখন সেই বাসারটির সামনে গিয়েছি এবং যখন তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়েছি তখনও দেখেছি যে যিনি মোস্তাফিজুর রহমান যার বাড়িটি যার নামে সেই বাড়িটি সেই বাড়িটির যারা নিরাপত্তা প্রহরী তারা সেই বাসায় অবস্থান না করে পাশের একটি বাসার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সেই বাসার নিরাপত্তা দিচ্ছেন অর্থাৎ যে সেদিন 
ফেরানোর পর থেকে কিন্তু সেই মুস্তাফিজুর রহমান বা তার যে নিরাপত্তা প্রহরী সেখানে রাখা হয়েছিল তারা কিন্তু কেউ আর সেখানে যেতে পারেননি এবং তার তারা যে তার স্ত্রীকে সেটি মানে সাবেক স্ত্রীকে দখল করিয়ে দিয়েছিল এরপর থেকে কিন্তু সাবেক স্ত্রী সেখানে অবস্থান করছেন আমি তার সাথেও কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম সেখানে গিয়ে কেউ নিরাপত্তা প্রহরী বা কেউ সেই বাসার দরজা খুলেনি এবং যে কারণে আমি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারিনি এবং যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠছে একজন তো ইতোমধ্যে নানা অনৈতিক কাজের জন্য গোয়েন্দাদের কাছে আছেন রিমান্ডে আরেকজনের কাছ সাথে আমি ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছিলাম তার মুঠোফোনটি আমরা জেনেছি যে এরই মধ্যে এটি নিয়ে একটি জিডি করেছিলেন মুস্তাফিজুর রহমান থানায় কিন্তু তিনি কোনো মামলা করেননি কেন আর পুলিশ কেন ব্যবস্থা নেয়নি যদি বাড়ির মালিকানার মানে প্রকৃত দাবিদার মুস্তাফিজুর রহমানই হয়ে থাকেন আরেকজন কেমন করে গুলশানের মতো একটি জায়গায় বাড়ি দখল করে জোর করে মানলাম পাপিয়া এবং তুহিন তারা বা এটাতে সহায়তা করেছিলেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কি করেছে তাদের উপরও কি একটি প্রশ্ন ওঠে না আসলে এই ঘটনার ক্ষেত্রে যেটি হয়েছে তিনি সংসদ সদস্য যদি থাকা অবস্থায় এই ঘটনাটি যদি ঘটে থাকে বা তিনি যদি সে পরিচয় দিয়ে সেখানে এরকম একটি ঘটনা ঘটান সেক্ষেত্রে কিন্তু দুইজনের বক্তব্য দুরকম হতে পারে অথবা তখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে তারা সেই বিষয়টি কিভাবে উপস্থাপন করেছে এবং আমরা এটিও থানার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে উল্টো যে সিকিউরিটি এজেন্সি ছিল ছিল তাদের বিরুদ্ধে উল্টো তাদের সেই বাসায় ঢুকতে না দেওয়া বা ঢোকার পরে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র খোঁজ খোয়া যাওয়া এ ধরনের একটি জিডিও সেখানে করা হয়েছিল অর্থাৎ ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন মাধ্যমে ফোন করিয়ে থানা পুলিশ ম্যানেজ করেই কিন্তু সেখানে অবস্থান করছে আর আপনি জেনে থাকবেন যে মোস্তাফিজুর রহমান দীর্ঘদিন ধরে দেশের বাইরে থাকেন যে কারণে তিনি আসলে দেশে এসে তার বিরুদ্ধে এই ঘটনাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে তিনি কিন্তু সেই সে ধরনের সময় পাননি যে কারণেই কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনি মামলায় যাননি আর যারা নিরাপত্তা প্রহরী যারা ছিল সেখানে তাদের যেহেতু দেখভালের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এবং তারা তাদের দায়িত্ব তারা পালন করবে এবং সামনে যাতে তাদের এই ঘটনা কোনো ধরনের জীবন নাশের হুমকি বা তাদের বিরুদ্ধে যাতে ফার্দার কোনো ধরনের অ্যাটাক না হয় সে কারণে কিন্তু তার নিরাপত্তে চেয়ে থানায় জিডি করেছে অবশ্যই এই বিষয়টি পুলিশেরও সেভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত ছিল এবং যারা যিনি মালিক ছিলেন তিনিও হয়তো বা দেশে ফিরে এই ধরনের একটি ঘটনার ক্ষেত্রে মামলা করতে পারতেন যেহেতু তার সাবেক স্ত্রী বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে মালিকের বা এই স্ত্রীর ভিতরে আসলে কি ধরনের সমস্যাগুলো হয়েছে বা মোস্তাফিজুর রহমান কেন দেশে এসে মামলা করেননি এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে তদন্তের বিষয় এবং পুলিশ এখন পর্যন্ত যেটি বলেছে যে ধরনের যে ধরনের অভিযোগ সামনে আসবে এবং পাপিয়া বা পাপিয়ার সহযোগী যারাই থাকবেন যাদের নামে আসবে তাদের প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং প্রয়োজনে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে এই আসলে বিষয়গুলোই আসলে তদন্ত কর্মকর্তারা এই বিষয়গুলো সামনে নিয়ে কাজ করছেন বার্তা কক্ষ থেকে বলছিলেন সহকর্মী মাসুদুর রহমান